Hindi contract, Taj Mahal na craft. EP นี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เมืองอัคราเมืองท่องเที่ยวในรัฐอุตรภัณฑ์ของอินเดียเมืองนี้เป็นอีกเมืองที่ห้ามพลาดเพราะที่นี่มีมรดกโลกอยู่ด้วยกันถึง3แห่งแถมหนึ่งในนั้นยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่นั่นก็คือทัชมาฮาลแต่ไม่ใช่ว่าเมืองนี้จะมีแค่ทัชมาฮาลอย่างเดียวนะที่นี่ยังมีอักราฟอร์ดป้อมปราการเก่าแก่ในเมืองอักราและเมืองผีสิงฟาเตปูซิกรีที่มีประตูชัยสูงที่สุดในโลกอย่างบุรันดาวาซากับการเดินทางที่มีเรื่องระทึกจะตื่นเต้นแค่ไหนตามไปดูกันเลยสวัสดีวันใหม่ค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันที่เราจะต้องเดินทางจากชัยบุระเพื่อไปที่เมืองอัคราก,กันค่ะโดยวันนี้เราออกจากโรงแรมแบบประมาณ 7-8 โมงเช้านะคะใช้เวลาเดินทาง4ชั่วโมงกับทางแค่250กิโลเมตรค่ะทุกคนเพราะว่าเขามีกำหนดระยะแบบความเร็วอะ่ะที่รถจะวิ่งได้ประมาณ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือแบบเป็นเส้นทางที่จากเมืองชัยปุระไปที่อัคราแล้วนะคะและระหว่างทางค่ะคนขับรถก็ได้พาเรามาแวะเข้าห้องน้ำที่น่าจะเป็นร้านอาหารแวะแบบเข้าห้องน้ำอย่างเดียวจริงๆอะ่ะไม่ได้มานั่งกินข้าวด้วยนะเพราะว่าเราแพลนว่าเราจะไปกินข้าวกันที่อัคราค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ากันเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวเราไปนั่งรถกันต่อนะคะแล้วไปเจอกันอีกทีที่อัคราค่ะประตูรถที่นี่นะคะเป็นแบบออโตเมติกค่ะเปิดปุ๊บเฮ้ย hey, ปิดอัตโนมัติและตอนนี้เราก็มาถึงอัคราก,กันแล้วค่ะที่แรกที่เราจะมาแวะที่อัครานะคะก็คือร้านอาหารค่ะผมว่ามาถึงตอนนี้เป็นเวลาตอนเที่ยง20แล้วนะคะหิวมากไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนเราค่อยไปเที่ยวกันต่อค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมารีแคปอาหารที่เราจะได้กินวันนี้กันอีกทีนึงอาหารที่เราไม่ได้สั่งแต่น่าจะดูแล้วว่าแบบโอเคว่ากินได้นะคะเริ่มแรกเขาเอาอันนี้มาเสิร์ฟก่อนค่ะจะเป็นแบบผักโขมนะคะสปินัชแล้วก็เป็นชีสซึ่งชีสดูเป็นก้อนๆเลยเดี๋ยวจะต้องมาลองชิมกันอันนี้เป็นบัตเตอร์ชิคเก้นนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะกินกับแป้งนานนะแต่ว่าแป้งนานอันนี้เหมือนกับเขาเป็นทําแบบกาลิกนานเนาะเป็นกระเทียมแป้งแบบผสมกระเทียมแล้วก็อันนี้เป็นไก่ทิกก้าใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นไก่ทิกกาแล้วก็อันนี้เป็นข้าวนะคะข้าวเหมือนคล้ายๆเบอร์ยานี่เลยอะ่ะเป็นข้าวแบบสไตล์เขาไว้อินเดียแล้วก็มีแบบใส่เครื่องเทศมีใส่ถั่วมีผลไม้แห้งด้วยก็ไม่รู้ไม่แน่ใจแล้วก็มีลูกเกดด้วยถั่วลันเตาอะไรพวกนี้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงอะไรครับจิ้มได้ไหมจิ้มนะอร่อยเลยอืมมันกินกับแป้งอันนี้ก็ดีนะแบบนี้กินได้ตัวฟูนะครับอืมไม่ใช่ชีสนี่เป็นเต้าหู้เหรออ้าวชีสอะไรแม่ชีสทั้งบนต้องแก้ขาวละอันนี้เป็นโทฟูนี่เป็นโทฟูแบบนี้อืมกินได้มีรสของผักผมนิดนิดสปินัชเดี๋ยวลองอีกอันหนึ่งเป็นไก่นี่นะไก่ไก่อร่อยดีมากฟิลเหมือนไก่ย่างบ้านเราแต่มันหอมกว่าเปรี้ยวจากอะไรไม่รู้อ่ะเออนี่เปรี้ยวเฮ้ยไก่อร่อยมากไก่อร่อยมากอ่ะโอเคนะโอเคกินข้าวเสร็จเรียบร้อยค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปที่อัคราฟอร์ดกันค่ะมือเมื่อกี้นะคะที่เรากินไปก็คือค่าเสียหายประมาณ 2,400 รูปีนะคะตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,200 บาทไม่เกินนี้ค่ะไปอิ่มนะแล้วก็อาหารถือว่าอร่อยแล้วก็ใช้ได้เลยอันนี้เป็นเหมือนแบบห้องอาหารในโรงแรมนะคะยังไงเดี๋ยวขึ้นพิกัดไว้ให้สําหรับคนที่สนใจอยากมากินแบบนี้ซึ่งเราว่าที่เนี่ยเครื่องเทศไม่แรงถ้าใครแบบไม่ชอบเครื่องเทศแรงๆอ่ะที่เนี่ยแนะนําได้เลย
แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเดินทางต่อค่ะไปที่อัคราฟอร์ดกันค่ะไปไปเจอกันที่นู่นเราก็มาถึงอัคกาฟอร์ดแล้วค่ะนี่นะคะคือทางเข้าอัคกาฟอร์ดค่ะถ้าใครจะมาที่นี่นะคะสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้นะคะในเว็บไซต์เว็บเดียวกับที่ซื้อของทัชมาฮาวได้เลยค่ะซึ่งการซื้อตั๋วเข้ามาเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าเราซื้อตั๋วมาทางทัชมาฮาวและอัคกาแล้วเนี่ยในเว็บอ่ะเขาจะมีบอกนะคะว่าให้เราไปจ่ายแท็กซี่เคาน์เตอร์อีกทีนึงซึ่งถ้าขายซื้อของทัชมาฮาวไปแล้วตั๋วอันนั้นอ่ะมันจะรวมค่าแท็กไปเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเราจะไปทั้ง2ที่เราจ่ายแท็กแค่ครั้งเดียวพอ okay. เป็นเหมือนกับซิตี้แท็กอะเป็นแท็กของเมืองนะคะที่เขาจะเก็บแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปโดยที่ไม่ต้องใส่ค่าแท็กก่อนเราจะเข้าไปด้านในอากราฟอร์ดนะคะเราก็ต้องทําการถ่ายรูปด้านหน้ากันก่อนค่ะแบบนี้ตามวิถีบล็อกเกอร์ของเราโดยเราไม่ได้อยู่ลําพังค่ะทุกคนเรามีกองเชียร์จ้ากองเชียร์ทุกคนอันนี้ก็คือแบบฐานแฟนคลับอันเหนียวแน่นนะคะแค่คุณยืนและถือกล้องถ่ายรูปเท่านั้นกองเชียร์ก็พร้อมที่จะให้กำลังใจคุณแบบนี้เลยค่ะเจ๋งมากคนที่นี่น่ารักที่สุดอัคราฟอร์ดหรือป้อมอัคราเป็นป้อมปาการที่เก่าแก่ในเมืองอัคราแต่ก่อนเป็นที่ประทับหลักของจักรพรรดิราชวงศ์โมกุลก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปที่เดลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี1983โครงสร้างของป้อมอัคราจะสร้างด้วยหินทรายแดงตามรูปแบบสถาปัตยกรรมโมกุลมีประตูทางเข้าอยู่4ทิศแต่ประตูที่เราเข้ามาจะมีชื่อว่าประตูอามาสิงภายในป้อมมีทางพระราชวังจาฮังการีส่วนทองพระโรงตำหนักมูซัมมันมัสยิดและส่วนดอกไม้บริเวณทางเข้าจะมีการตรวจกระเป๋าห้ามเอาไมโครโฟนขาตั้งกล้องกระเป๋าใบใหญ่หรืออาหารเข้าไปจะต้องนำกระเป๋าไปฝากที่จุดฝากด้านหน้าก่อนป่ะได้เวลาที่จะเดินเข้าป้อมสัทีนะคะเมื่อกี้ก็คือถ่ายรูปด้านหน้ากันมาแล้วก็ที่สำคัญก็นอกจากเราถ่ายรูปกันเองแล้วก็ยังมีคนอินเดียมาขอถ่ายรูปคู่ด้วยก็เฮฮากันไปสักหนึ่งกลุ่มก่อนป่ะเข้าไปดูข้างในกันสักทีจริงจังร้อนมากตอนนี้ทุกคนแดดแรงมากค่ะสามารถแบบไหมได้เลยนะจริงๆอุณหภูมิที่โชว์ในหน้าจอมือถือนะคะตอนนี้ทุกอย่างร้อนไม่หมดเลยนะไม่ว่าจะหน้าจอมือถือเราหรือว่าโกโปรเครื่องนี้ก็คือตอนนี้อุณหภูมิ40องศาไม่รู้เห็นปะ40องศาร้อนมากเขาบอกว่าให้ผู้หญิงไปด้านซ้ายอะ่ะเดี๋ยวเดินออกไปเข้าแถวใหม่ก่อนเขาบอกว่าให้ผู้หญิงไปด้านซ้ายงงแค่ไหนไม่ต้องถามงงมากอาจจะแยกแถวแยกแถวผู้หญิงผู้ชายมั้งอตรวจกระเป๋าโอเคเดินเข้าทางประตูหลักมาจะเจอกับพระราชวังจาฮันการีซึ่งเป็นพระราชวังหลักออกแบบสไตล์อิสลามผสมเปอร์เซียสังเกตได้จากเส้นโค้งตามประตูที่ประดับลายเส้นเป็นรูปดาวหกแฉกและลวดลายของดอกไม้บริเวณหน้าต่างเดินต่อเข้ามาด้านในจะพบกับพระชวังหินอ่อนสีขาวส่วนนี้เรียกว่ากัสมาฮาวซึ่งเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ด้านหน้าจะเป็นสวนองุ่นซึ่งปัจจุบันไม่มีองุ่นแล้วนะแต่เขาก็ยังปลูกต้นไม้ไว้เพื่อความสวยงามแต่ก่อนส่วนนี้เป็นที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจของราชวงศ์ตัวสวนสร้างขึ้นด้วยรูปทรงเลขาคณิตตามสไตล์โมกุลที่ได้รับอิทธิพลมาจากเปอร์เซีย
และมีน้ำพุอยู่ตรงกลางบริเวณกัสมาฮาวเดินต่อเข้ามาเราจะเจอกับมูซัมมันเบิร์ดหรือพระราชวังมานีหอคอยแปดเหลี่ยมที่คุมขังพระเจ้าชาจาฮานเป็นเวลา8ปีเป็นหอคอยที่พระเจ้าชาจาฮานใช้เวลาจนนาทีสุดท้ายของชีวิตมองดูทัชมาฮาวอนุสรณ์สถานของมาเหสีผู้เป็นที่รักเดินมาอย่างเหน็ดเหนื่อยหิวเยอะมากอยากกินมากมากนี่โคล่าค่ะขวดนี้นะ750มิลค่ะราคา100ลูกปีแบบแหล่งท่องเที่ยวมากๆราคาค่อนข้างแพงกว่าที่เราเคยซื้อมาเลยแต่ก็ณจุดนี้ต้องยอมค่ะขอกินน้ําก่อนคือข้างในจะตายมากๆไม่ไหวร้อนมากเดี๋ยวรอคนขับรถมารับค่ะหลังจากเยี่ยมชมอากราฟอร์ดเราแวะมาเช็คอินที่โรงแรมกันค่ะเรามาเที่ยวที่เมืองอากรากัน3วัน2คืนพักที่โรงแรมคริสตัลซาโอวาพรีเมียระหว่างรอเช็คอินมีเวลคัมดริงเป็นน้ำส้มมาให้ดื่มเย็นชื่นใจมากกินหมดแก้วเลยห้องพักที่นี่จัดว่าดีเลยค่ะภายในห้องสะอาดเราจองเป็นเตียงคู่มาปลายเตียงจะมีทีวีกาต้มน้ำร้อนมีชากาแฟแล้วก็มีตู้เย็นอยู่ด้านล่างน้ำดื่มเนี่ยเขาจะเตรียมไว้ให้2ขวดซึ่งน้ำนี่ถ้าไม่พอเนี่ยเราสามารถขอเพิ่มได้ฟรีเลยนะโต๊ะขวดเตียงจะมีโทรศัพท์รีโมททีวีในห้องมีตู้เซฟไม้แขวนเสื้อและมุมนั่งพักผ่อนภายในห้องน้ำมีกั้นห้องอาบน้ำเป็นชาวเวอร์บ็อกซ์มีชาวเวอร์2ระบบคือเรนชาวเวอร์และชาวเวอร์แบบปกติบริเวณอ่างหลังหน้าจะมีไดเป่าผมแบบติดผนังแล้วก็มีกระจกสาหรับแต่งหน้าชุดแป้งสีฟันและชุดโกนหนวดเราจองมาคือละประมาณ 1,600 บาทถือว่าราคาไม่แรงห้องกว้างและสะอาดได้มาตรฐานใครอยากได้พิกัดเดี๋ยวใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนี้นะมาเจอกันที่โรงแรมของเราที่อักคราแล้วคะ่ะเมื่อสักครู่นี้ก็คือไปอักคราฟอร์ดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาเก็บของอาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนชุดกันก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีคิวที่จะไปล่องเรือกันทุกคนเป็นแบบการล่องเรือนะคะแล้วก็ชมทัชมาฮาวจากมุมมองของแม่น้ำค่ะ wow. เอ้ยเก๋มากเป็นการทำคอนเทนต์ที่เก๋มากจริงๆการล่องเรือเนี่ยก็คือเราสามารถมานะคะแล้วก็ออบอกทางคนขับก็ได้หรือว่าหาข้อมูลมาเองก็ได้ค่ะเขาก็จะมีบริการอยู่แล้วอย่างอันนี้นะคะเรามากันทั้งหมด4คนเนี่ยคนขับเขาก็คิด 2,000 รูปีค่ะเหมือนเหมาลำเลยอะ่ะว่าเรือเนี้ยจะมีแค่พวกเรานะคะแค่4คนแล้วก็เดี๋ยวจะได้ผัดกันไปถ่ายรูปตอนซันเซตค่ะในแม่น้ำที่จะเป็นวิวฉากหลังทัชมาฮาวถ้าพร้อมแล้วอะขึ้นรถไปกันต่อค่ะไปจ้ะลงจากรถแอร์มานั่ง3ล้อแปลว่าจะลงกระหูก็ดันน่ากลัวมากอ่ะอินเดียเป็นประเทศที่ทำให้เราพูดว่าอี้อย่างว่าได้ตลอดเวลาอี้อย่างว่าอี้นี่เป็นแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้ my god ไปจ้าและนี่นะคะก็คือเชียร์ทัชวิวคาเฟ่ค่ะ C H I A นะคะเชียร์ทัชวิวคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่คนขับพามาจะเป็นวิวทัชมาฮาวแบบนี้ค่ะหลังจากที่ถ่ายรูปกับทัชมาฮาวนะคะด้านนอกก็คือเราจะสามารถนั่งถ่ายตรงนี้ก็ได้นะคะเขาก็จะมีเก้าอี้ให้ดูเป็นวิวทัชมาฮาวหรือว่าจะเดินขึ้นไปชั้นบนที่เป็นรูฟท็อปก็ได้เช่นกันนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูด้านบนนี้ก็คือเดินขึ้นบันไดมานะเดินขึ้นบันไดมานิดเดียวแล้วเราก็จะเจอกับวิวแบบนี้ค่ะลานที่นั่งของคนแต่เราอย่าไปสนใจกับลานที่นั่งตรงนี้นี่เราต้องสนใจด้านหน้าตรงนู้นค่ะ
ทัชมาเฮาของเราคือตรงนี้มองเห็นวิวดีมากเลยนะแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครแบบเอากล้องมือถือที่สามารถซูมได้มองเห็นถึงแบบคนที่เดินอยู่ตรงทางตรงด้านหน้าของทัชมาเฮาเลยอะกล้องอะถ่ายออกมามันอาจจะดูไกลแต่ของจริงที่ตาเห็นตอนนี้มันใกล้กว่าที่แบบใกล้กว่าที่กล้องถ่ายมากๆอะค่ะเป็นคาเฟ่ที่วิวดีนะจริงๆมันจะมีข้างๆกันนะคะข้างๆกันนี้ก็คือซานิยาเพลสอินเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีคาเฟ่อยู่ตรงดาดฟ้าอย่างนี้เหมือนกันนะก็สามารถมานั่งได้แต่ละว่าอันนี้คือสูงกว่าแล้วก็นี่ได้วิวแบบตรงๆก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะส่วนน้ําที่เราสั่งตอนที่เดินเข้ามาน้ําที่เราสั่งก็คือได้แล้วเดี๋ยวลงไปดูกันว่าเราสั่งน้ําอะไรไม่ต้องดูก็ได้บอกให้เลยก็ได้เราสั่งเป็นตัว peach ice tea มาค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าแก้วหนึ่งประมาณเท่าไหร่แล้วก็ได้ปริมาณน้ําประมาณไหนนี่นะคะคือน้ําที่เราสั่งอันนี้คือ peach ice tea นะคะแก้วนี้ประมาณ190รูปีค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นไอซ์ทีธรรมดาหรือชามะนาวเลมอนไอซ์ทีนะคะประมาณ150รูปีนี่สองแก้วนี้ได้แก้วใหญ่ประมาณนี้นี่เทียบกับมือเราก็ได้ไเดี๋ยวขอกินน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนอากาศร้อนมากแบบเดียวจะครึ่งแก้วแล้วหิวน้ำมากจริงมาที่นี่คือแบบอากาศร้อนแล้วก็หิวน้ำตลอดเวลาเลยวันนี้จบจากคาเฟ่เมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้เราเดินลงมาค่ะแล้วก็คนขับรถเรานะคะที่เป็นไกด์ส่วนตัวกำลังพาเรานะคะไปนั่งมินิเมโทรเพื่อที่จะไปลงเรือค่ะลงเรือชมวิวทัชมาเฮาตอนซันเซ็ตนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเดินออกมาตามซอกซอยแล้วก็เจอกับรถเอยอะไรเอยทุกอย่างเอยแบบนี้เลยเดินอยู่บนถนนเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูการเดินทางไปที่เรือกันเอาจริงถ้าแบบไม่มีคนขับหรือว่าไกด์พามาก็อาจจะยากนิดนึงนะทุกคนแนะนำให้จ้างรถพร้อมคนขับไปเลยดีกว่าสะดวกสุดเป็นใบเบิกทางก็อาจจะต้องหาเจ้าดีๆแล้วก็ทนกับการขายตรงคนอินเดียนิดนึงค่ะแต่ก็สะดวกสะดวกอยู่พอสมควรเลยตกใจเสียงแต่ไม่หายกลัวทุกทีพูดผิดพูดถูกไปหมดทางขึ้นเรือค่ะทุกคนอันนี้คือทางเดินไปขึ้นเรือก็คือถ้ามาเองก็คิดว่าหลงป่าแต่ไกด์เรานี่คนขับอะไรไกด์เราเดินนําอยู่ด้านนู้นเลยค่ะทางดูเปลี่ยวมากเลยนี่คือทางไปขึ้นเรือไม่มีป้ายอะไรเลยนะมาแล้วแบบรู้กันเองอ่ะและชะตากรรมผู้ร่วมทริปในการไปขึ้นเรือของเราทุกคนค่ะนี่ยังโอเคกันอยู่ใช่ไหมวันนี้หนักหนาสาหัสมากยังโอเคกันอยู่ <coughs> ในที่สุดเราก็เดินมาถึงแล้วค่ะแม่น้ำที่เราจะไปล่องเรือนะคะชื่อแม่น้ำยามูนาริเวอร์ค่ะจะอยู่ด้านหลังของทัชมาฮาวเลยนะคะนี่พอเดินมาสุดทางนะเราก็จะเจอกับแม่น้ำนี้ค่ะอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้นี่คือแม่น้ำยามูนานะคะซึ่งถ้าเราเดินมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้วิวนี้ด้วยค่ะทัชมาเฮาแบบนี้เลยอุ้ยพระอาทิตย์กำลังจะตกพอดีเลยค่ะไปะไปขึ้นเรือกันดีกว่าก็คือการมาร่องเรือค่ะวิวดีมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆาเรือลำนี้นะคะไกด์เราบอกว่า 2,000 รูปีจะมีเวลาให้เราประมาณ20นาทีค่ะถ้าใครมานะก็มาได้เลยเพราะว่านี่แบบถึงเดินมาไกลเมื่อกี้นะแต่พอมาได้เจอช็อตนี้ไปรู้สึกแบบโอเคแล้ววันนี้ฟินมากๆ MVP ของวันนี้เลยค่ะแนะนำสุดๆวิวดีมากจริงสวยมาก
ขายอีกแล้วขายตรงคนขับรถขายเก่งมากขายตรงตลอดเลยเขาบอกว่าถ้าใครอ่ะมาแล้วยังไม่มีแผนให้เขาจัดให้ได้เนี่ยแล้วกลัวกล้องด้วยแต่นั่นแหละนี่แต่แต่ต้องให้ความดีความชอบค่ะเพราะว่าการมาล่องเรือครั้งนี้เขาแนะนำมานะดีมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินกลับจากที่ไปล่องเรือกันมาค่ะซึ่งวุ่นวายมากเลยเดินถนนเส้นเดิมนะคะที่เมื่อกี้เราเดินมาแล้วระหว่างทางก็จะมีคนเข้ามาคุยกับไกด์เราค่ะไม่รู้เขาต้องการอะไรเหมือนกันอุ๊ยรถโอเคน่าจะเดินกลับไปขึ้นมินิเมโทรที่ร้านคาเฟ่เมื่อกี้ที่เราเดินมานะคะเข้าซอยเดิมทําทุกอย่างเหมือนเดิมแบบย้อนกลับแล้วก็ได้ยินเสียงแตเหมือนเดิมเสียงแตที่นี่ก็คือไม่ปานนี้เราเลยถามมาค่ะเขาบอกว่าการบีบแต่ในที่เนี้ยก็คือการบีบแต่เป็นการแบบไม่ได้เชิงแบบว่าต่อว่านะแต่เป็นการบีบแต่เพื่อให้คนน่ะรู้ว่าเขาอ่ะอยู่ตรงนี้นะอย่ามาตัดหน้านะหรือว่าบางทีเขาแบบเขากลัวว่ารถอ่ะจะแบบออกนอกเลนมาแล้วก็แบบเปลี่ยนเลนกระทันหันค่ะเขาก็เลยต้องบีบแต่เพื่อให้รถอ่ะรู้ว่าเฮ้ยมีรถมาอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไม่เปิดไฟเลี้ยวแต่นั่นแหละมันก็คือวิถีชีวิตของเขาที่เขาทํากันแบบนี้ค่ะสรุปไม่ได้เดินกลับไปอันแรกนะมาคาเฟ่ใหม่ขึ้นไปดูวิวนะคะด้านบนไปดูวิวทัชมาฮาวค่ะไปตามเข้าไปเดินขึ้นบันไดกันต่อวิวตรงนี้นะคะก็คือชื่อคาเฟ่เดอะฮิปปี้คาเฟ่ค่ะเป็นทัชวิวคาเฟ่เหมือนกันสรุปขึ้นมาก็คือเป็นวิวทัชมาฮาวแบบนี้นะคะใกล้กับคาเฟ่แรกมากๆเราว่าคาเฟ่แรกวิวดีกว่านี่คาเฟ่แรกคืออันนี้อยู่ตรงนั้นขึ้นอีกรอบนึงค่ะอันนี้รถคันเล็กกว่าเดิมอีกเดี๋ยวก่อนนะหลังสามหน้าสามตอนนี้ก็คือนั่งหลังสามและหน้าสามแบบนี้เลยฮัลโหลอากรามีจะไม่ต้องอากิจุมันต้องจัดดีจารีกบจิสีบูมเรียอากรามคาคาลีเบทียมปัจจุบันจะบอกว่ากล้วยกับมะม่วงที่นี่ป๊อปปูล่ามากๆค่ะเขาชอบกันมากๆขายดีมากๆเสร็จจากล่องเรือทัชมาฮาวนะคะเราก็มากิน KFC เป็นมื้อเย็นกันค่ะทุกคนวันนี้เพราะว่า KFC เนี้ยอยู่ใกล้กับโรงแรมเราแล้วก็มีคนบอกมาว่าถ้ามาอินเดียอยากให้มาลองกิน KFC ไม่รู้ไก่เขาจะมีอะไรพิเศษยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะคะไปเข้าไปข้างในร้านกันดีกว่าพอนี่เขามีแบบตู้สักอัตโนมัตินะทุกคนเป็นเครื่องสักอัตโนมัติคล้ายๆแม็กบ้านเราเนาะ KFC บ้านเรามีแบบนี้ไหมเหมือนไม่เคยเห็นเนาะเออมาลองสั่งที่ตู้กันเอากินชิ้นอ่ะกินที่นี่นะเอาแบบไหนดีซีซันไหมซีซันสเปเชียลคืออะไรเอากินชิ้นนะจาก KFC นะคะก็คือเดินมาไม่กี่ก้าวมีตึกขั้นแค่ตึกเดียวเราก็มาถึงโรงแรมเราแล้วจ้าดีใจมากค่ะถึงโรงแรมแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือบอกให้คนขับรถอ่ะมาส่งเราที่ KFC ซึ่ง KFC มันอยู่ข้างๆโรงแรมกินเสร็จก็เดินกลับห้องได้เลยสบายใจมากเดี๋ยววันนี้ก็จบการเที่ยวที่นี่ก่อนแล้วกันปิดคลิปวันนี้เลยค่ะพรุ่งนี้เราต้องตื่นไปทัชมาฮาวเช้ามากก็คือนัดคนขับรถมาตอน5้าโมงไม่ใช่5้าโมงเย็นนะห้าโมงแบบตีห้าทุกคน oh ตีห้าก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะเจอคนขับที่นี่เพื่อพาเราไปทัชมาฮาวตั้งแต่ตอนที่แบบเขาเปิดเลยไปเจอกันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ฝันดีกูดไนท์ค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราตื่นกันตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสี่ห้าสิบห้าค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวตอนตีห้าเนี่ยเราจะนัดกับคนขับรถให้มารับเพราะว่าวันนี้เรามีแผนที่จะไปเที่ยวที่ทัชมาฮาวกันค่ะวันนี้ก็เลยมาขอเปิดคลิปกันตั้งแต่ในห้องก่อนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราไปเที่ยวทัชมาฮาวเนี่ยเขาจะไม่ให้เอาแบบพวกขาตั้งกล้องไทรพอดอะไรต่างๆเข้าไปพวกขนมพวกน้ําแล้วก็พวกเครื่องสําอางลิปต่างๆอะไรเงี้ยเขาห้ามเอาเข้าไปเด็ดขาดเลยนะคะยังไงก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวทัชมาฮาวกันแล้วเราก็จะไปเก็บภาพแล้วก็บรรยากาศข้างในมาฝากถึงทุกคนกันค่ะอ้อแล้วก็แนะนํานะคะถ้าใครอยากมาทัชมาฮาวแบบว่าเที่ยวสบายสบายคนน้อยๆตื่นแต่เช้าค่ะไปตั้งแต่เช้าที่เขาเปิดแล้วก็วิ่งเข้าไปข้างในเลยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรบราคาฟันแย่งชิงกับใครนะคะในการหามุมถ่ายรูปเอาละถ้าไงเดี๋ยวใกล้ได้เวลาละเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเพื่อไปเจอคนขับรถของเราแล้วก็ไปเที่ยวที่ทัชมาฮากันค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมหรือยังเฮ้ยแต่แป๊บเดียวอะ่ะฟ้าสว่างแล้วอะ่ะตอนที่เราออกมามันยังมืดอยู่เลยตอนนี้เริ่มแบบสว่างเร็วมากเดี๋ยวเราต้องรีบเดินไปต่อแถวกันก่อนเพราะว่าน้องบอกว่าแถวยาวมากเราต้องรีบไปต่อแถวแต่ว่าเขาจะมีแยกแถวนะคะว่าเป็นคนอินเดียแล้วก็คนต่างชาติตัวพร้อมทุกอย่างพร้อมเตรียมร่างกายมาพร้อมมากเข้ามาต่อแถวแล้วก็ต้องตรวจกระเป๋าก่อนที่จะเข้าด้านในนะคะจะเป็นแยกแถวระหว่างผู้ชายและผู้หญิงค่ะแยกกันเข้ามาตรวจเรียบร้อยค่ะเขาก็จะแบบว่ารูปกับตัวว่าเราไม่ได้มีอะไรเข้ามานะแล้วก็ถือไว้แค่กล้องกับโทรศัพท์ประมาณนี้ค่ะตรวจละเอียดมากนะทางเข้าทัชมาฮาวนะกระเป๋าขนาดเล็กเอาเข้ามาได้ค่ะแล้วก็เนี่ยถุงประมาณนี้ถุงประมาณไซนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะใส่ของเต็มนะคือเมื่อกี้เหมือนกับเขาก็เอาถุงอะ่ะไปวัดไซส์กับขนาดเหมือนกับแบบเป็นถาดรองของเขาอะค่ะว่าไซเนี้ยสามารถเอาเข้ามาได้ถ้าใหญ่กว่านี้ก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันสำหรับใครที่จะเอาของเข้ามาะคะ่ะก็ต้องเตรียมข้อมูลดีๆพร้อมมากค่ะเดินไปเหนื่อยไปทัชมาฮาวหนึ่งในเจสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่พระเจ้าชาจาฮานมีต่อพระนางมุมตัสมาฮาวมเหสีผู้เป็นที่รักที่นี่ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง22ปีรวบรวมสถาปนิกผู้ออกแบบช่างฝีมือช่างแกะสลักและศิลปินชื่อดังกว่า 20,000 คนมูลค่าการก่อสร้างสูงถึง32ล้านรูปีจนได้ชื่อว่าที่นี่เป็นเพชรน้ำเอกของศิลปะมุสลิมในอินเดียและเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมโมกุลที่เป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ความร่ำรวยของอินเดียอีกด้วยทัชมาฮาวถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่คนทั่วโลกให้ความสนใจทั้งการออกแบบตกแต่งที่ปราณีตความสมมาตรที่สมบูรณ์แบบของการก่อสร้างที่ผ่านการวางแผนอย่างรอบคอบว่ากันว่าถ้าเรามองตรงไปที่ทัชมาฮาวและแบ่งครึ่งภาพภาพทุกอย่างจะถูกแบ่งออกมาเท่ากันพอดีเด้เราตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ข้างในทัชมาฮาวแล้วก็แบบมาถ่ายรูปกับมุมด้านข้างของทัชมาฮาวค่ะจะเป็นมุมที่ยอดฮิตมากๆนะคะเพราะว่าด้านในนี้ทุกคนด้านในตึกนี้นะคะด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีซุ้มประตูที่คนน่ะเขาก็จะไปเทน้ําตรงพื้นค่ะเพื่อที่จะถ่ายให้เห็นเงาสะท้อนกับตัวเราในน้ํารูปสวยเลยเป็นมุมที่แบบยอดฮิตมากเพราะว่ามาปุ๊บทุกคนก็จัดการเทน้ําที่พื้นกันอย่างแบบเชี่ยวชาญอะ่ะเหมือนแบบทํากันเป็นปกติทุกวันอยู่แล้วสวยมากจริงๆค่ะแล้วก็ถ้าใครสมมุติว่าแบบอยากหลีกเลี่ยงมุมด้านหน้าทัชมาฮาวที่มีคนเยอะๆเ,เต็มทางเดินนะคะก็มาถ่ายมุมด้านข้างกันได้สวยมากๆเหมือนกันเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปต่อละนี่ต่อคิวถ่ายรูปค่ะน
ี้นะคะวิธีการถ่ายรูปยอมทุกอย่างเพื่อภาพที่สวยงามค่ะทางเข้าทัชนาฮาค่ะเราจะต้องใส่ชูสโคเปอร์นะคะหรือว่าถอดรองเท้าแล้วก็นี่ใส่แบบนี้ใส่ถุงแบบครอบรองเท้าไว้เลยก็ได้ซึ่งเราก็ได้มาแล้วจากคนขับรถของเรานี่นะคะเตรียมมาให้เรียบร้อยเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปใส่กันครับอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าไม่มีชูสโคเบอร์หรือว่าถุงครอบรองเท้ามานะคะก็คือต้องถอดรองเท้าแล้วก็เดินหิ้วเข้าไปด้านในค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปดูด้านในกันนะคะด้านในนี้นะคะก็คือจริงอ่ะเรียกง่ายๆเลยก็คือสุสานของภรรยาท่านผู้ครองรัฐในสมัยก่อนอะไรเงี้ยก็คือเป็นแบบสัญลักษณ์แห่งความรักนะคะที่เขาอ่ะสร้างทัชมาฮาวขึ้นมาเพื่อเป็นที่เก็บศพค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเพราะเขาบอกว่าข้างในก็คืออย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะศพของเขาอยู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเข้าไม่เคยมาเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าหลังจากผ่านที่ตรวจนะคะนอกจากเขาจะดูรองเท้าแล้วเขาก็จะขอตรวจตัวอีกทีนึงค่ะเพราะว่าตัวเนี่ยเขาก็จะมีแยกนะคะว่าเข้าทัชมาฮาแบบภายนอกอย่างเดียวหรือว่าจะเข้าไปดูด้านในด้วยค่ะเราซื้อมาเป็นแบบเข้าไปดูด้านในด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันค่ะไปพร้อมๆกันเลยพอเดินมากําลังจะเข้าค่ะทุกคนเห็นป้ายห้ามถ่ายข้างในค่ะคือจริงก่อนหน้านี้คนขับบอกเราแล้วแหละแต่เราลืมก็คือห้ามถ่ายข้างในงั้นเดี๋ยวเราขอเป็นตัวแทนนะคะทุกคนจะเข้าไปดูข้างในแล้วเดี๋ยวออกมาเล่าให้ฟังว่ามันคุ้มค่ามันน่ามาแล้วก็ข้างในมีอะไรบ้างค่ะหลังจากดูข้างในเสร็จออกมานะคะเราก็จะได้วิวนี้ค่ะนี่ก็คือจริงๆก็คือด้านหลังของพัชมาฮานะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนู้นไกลๆคืออัคราฟอร์ดนะคะที่เมื่อวานเราไปมาแล้วก็แม่น้ำนี่แล้วก็ทางเดินตรงนี้เมื่อกี้เราเดินมาแล้วก็มานะเพื่อนที่จะมาเข้าพัชมาฮาค่ะข้างในเข้าไปก็คือเดินเข้าไปปุ๊บอะเราก็จะเจอกับหลุมศพเลยนะคะซึ่งตรงกลางอะก็คือของมุงฟัสนะคะที่เป็นภรรยาแล้วก็จะมีชาจาฮานอยู่ข้างๆค่ะซึ่งข้างในเขาก็จะมีเหมือนกับคนคอยอธิบายให้เราฟังนะคะว่าอะไรยังไงแล้วก็ให้ติดนิดหน่อยถ้าถามถึงความคุ้มค่าเอาจริงถ้าเพิ่มแบบจ่ายเพิ่มเอ็กซ์ตร้าเพื่อเข้ามาครั้งหนึ่งในชีวิตอาจจะแบบเออก็เข้ามาดูเพราะว่ายังไงก็มาถึงที่แล้วอาจจะไม่ได้มาบ่อยๆอินเดียไม่ได้อยู่หน้าปากซอยบ้านเราอะไรแบบนี้ก็เข้าไปดูได้ค่ะข้างในก็ถือว่าเขาทําสวยอะสวยเลยจริงๆแต่ไม่ค่อยได้มีอะไรนะคะก็คือให้ดูเป็นเอ่อที่วางศพแล้วก็เป็นเหมือนกับสุสานนั่นแหละเป็นทูมนะคะแล้วก็เดินวนรอบๆแล้วก็ออกมาเดินตามทางแล้วก็ออกมาแค่นี้เลยจริงๆไม่ได้มีแบบอะไรโชว์มากมายแต่ก็ประทับใจเหมือนกันค่ะครั้งหนึ่งก็คือได้มาทัชมาฮาวแล้วแล้วก็ได้มาดูอนุสรณ์สถานแห่งความรักของที่นี่เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะขอจบจากทัชมาฮาวแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือเบบี้ทัชค่ะที่เราจะพาทุกคนไปดูซึ่งเบบี้ทัชเนี่ยก็คือคล้ายๆกับทัชมาฮาวเลย okay. แต่ว่าขนาดเล็กกว่าแต่เป็นอันที่สร้างก่อนทัชมาฮาวทุกคนเป็นอันที่เหมือนกับเมื่อกี้เราถามคนขับรถมาเขาบอกว่าจริงๆเบบี้ทัชอะเหมือนเป็นแบบตัวอย่างในการสร้างทัชมาฮาวคือเขาอะไปสร้างตัวเบบี้ทัชก่อนเพื่อที่จะดูว่าแบบเออมันสวยไหมมันสามารถทําได้ไหมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมีโปรเจกต์ที่จะมาทําทัชมาฮาวค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันด้วยะจบจากที่นี่แล้วค่ะทัชมาฮาวเยี่ยมมากๆเลยชอบมากหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและปัจจุบันก็ยังเป็นมรดกโลกนะคะที่จัดโดยยูเนสโกด้วยค่ะ
กลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะทุกคนอันนี้สดใสมากเพราะว่าหลังจากกลับจากทัชมาฮาวนะคะที่เราบอกว่าเราจะไปเบบี้ทัชกันสรุปก็คือเรากลับมาพักผ่อนที่โรงแรมกันก่อนช่วงกลางวันเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตอนที่ไปกลางวันน่ะก็คือแบบอากาศมันแรงมากจริงๆร้อนมากก็เลยกลับมาพักผ่อนที่โรงแรมนะคะแล้วก็จะออกไปเที่ยวอีกทีตอนบ่ายสามค่ะเป็นทริปที่แบบค่อนข้างโอเคเลยนะหลวมๆสบายๆมีเวลาพักระหว่างวันเพราะว่าอากาศร้อนของที่เนี่ยอุ้ยร้อนแบบร้อนแบบจะตายอะ่ะเมื่อวานตอนกลางวันที่ไปอากราฟอร์ดที่เกือบเป็นลมแดดแรงมากค่ะวันนี้เราเลยปรับแผนใหม่มานอนพักตอนกลางวันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่คาเฟ่กันก่อนซึ่งเป็นคาเฟ่ที่เราแบบหามานะคะ FFC คาเฟ่ไปหาอะไรกินกันแบบกรุบกริบเล็กน้อยแล้วก็จะไปต่อที่ Baby Touch ค่ะไปต่อกันที่ Baby Touch เสร็จแล้วแล้วเราก็จะไปสวนที่อยู่ด้านหลังของ t o u c h มาฮานะคะกับมุมถ่ายรูปของ t o u c h มาฮาอีกทีหนึ่งอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่ค่ะ Let's go. เรามาถึงคาเฟ่ที่เราจะมาแล้ว FFC คาเฟ่นะคะอันนี้ก็คือคือ FFC สรุปย่อมาจากคําว่า first floor คาเฟ่ค่ะก็คือคาเฟ่ที่ชั้นหนึ่งเข้ามาเขาก็จะมีแบบพวกของขายแบบนี้นะถ้วยชามแก้วกาแฟแก้วมาร์กอะไรอย่างนี้นะมีอันนี้ด้วยต้นต้นไม้จริงป่ะหรอเฮ้ยต้นไม้ปลอมเนี่ยแล้วก็มีแบบถ้วยชามลายน่ารักน่ารักขายอ่ะเอาไว้คิ้วมากไม่รู้ว่ามีแล้วเนี่ยตอนที่ดูมาใน Google คือแบบดูมาแต่ในโซนคาเฟ่ค่ะโอ้ถ้าใครชอบซื้อแบบพวกถ้วยถ้วยชามลายสวยๆนะที่นี่แบบต้องถูกใจแน่ๆแบบลายจุดอย่างนี้ก็มีพกค่าดอทสีชมพูสุดขาวเดี๋ยวดูราคานะเดี๋ยวดูราคากัน950หรือเปล่าอ๋อ950รูปี950รูปีค่ะอุราคาก็ไม่ได้ถูกเหมือนกันนะไปะเดี๋ยวไปต่อกันข้างในคาเฟ่เขามีมาซาร่าเขามีมาซาร่ากรีนทีด้วยนะอยากลองเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราขอลองเมนูปกติธรรมดาก่อนดีกว่าขอดูเมนูหน่อยค่ะเมนูพลีส์ thank you อืมนี่ก็จะเป็นแบบเมนูเครื่องดื่มเมนูใดๆอ่ะเขามีแซนด์วิชเบอร์เกอร์อะไรพวกนี้ด้วยนะสั่งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก็คือสั่งเครื่องดื่มมาคนละแก้วนะเป็น salted caramel mocha อะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่นี่จะได้เป็นแบบเย็นไหมเวลาเราสั่งเครื่องดื่มของที่นี่นะคะส่วนใหญ่คือเขาจะไม่มีน้ําแข็งมาให้ในแก้วแม้ว่าเราจะสั่งเป็นแบบเย็นก็ตามคือข้อดีก็คือเราจะได้น้ําแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากคือได้น้ําแบบเต็มเต็มแก้วเลยแต่ข้อเสียก็คือน้ํามันไม่เย็นแล้วอากาศมันร้อนมากบางทีเราอยากได้น้ำเย็นๆชื่นใจแต่ว่าที่นี่เขาเหมือนกับไม่นิยมที่จะแบบใส่มาพร้อมกับน้ําแข็งอะ่ะไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทําไมถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกเราได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสั่งมานะคะก็คือเป็นตัวมัชรูมแซนด์วิชค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเบบี้ทัชแล้วก็ไปถ่ายรูปในสวนกันต่อใช่ไหมก็เลยหาอะไรทานแบบรองท้องกันก่อนเล็กน้อยก่อนที่จะไปแบบกินข้าวเย็นกันอีกทีนึงอันนี้เป็นเวียดนามคอฟฟี่นะคะเป็นกาแฟสไตล์เวียดนามค่ะด้านล่างเขาก็จะมีนมข้นนะอ่าท็อปด้านบนด้วยกาแฟและมีน้ำแข็งให้มาเป็นเหยือกแบบนี้จ้าอิ่มอร่อยเรียบร้อยค่ะฟูลฟิลกันเต็มที่แล้วกับร้าน FFC คาเฟ่นะคะถ้าใครงงๆก็คือเดี๋ยวเราปักพิกัดไว้ให้แล้วก็เดินเข้าไปนะคะทะลุโซนขายของเข้าไปด้านในคาเฟ่ได้เลยได้เวลาไปเจอของจริงละเดี๋ยวไปเจอกันที่ Baby Touch ค่ะมาถึงแล้วค่ะ Baby Touch นะคะเดี๋ยวก่อนมาก่อนไปก่อนที่จะเข้าไปข้างในคล้ายๆอัตราฟอร์ดเมื่อวานนี้เลยเขาก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าห้ามเอาอะไรเข้ามาบ้างค่ะเนาะแล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็คือตรวจเหมือนอากาฟอร์ดเลยนะแล้วก็ถามแล้วว่าเอาน้ําเข้ามาได้ค่ะสามารถถีน้ําเข้ามาได้แต่พยายามแบบอย่างไมโครโฟนอย่างเงี้ยเขาห้ามเอาเข้ามาเลยนะเขาบอกเลยว่าไมโครโฟนนี่ห้ามมีรูปห้ามเลยแล้วก็ขาตั้งกล้องต่างๆที่เป็นไทรคอดนะคะหรือว่าไม้เซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากล้องตัวกล้องอ่ะสามารถเอาเข้าม
จ้ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าอนุสรสถานอิตมานูโดละเป็นสุสานแห่งแรกในอินเดียที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวมีการประดับอัญมณีฝังลงไปในหินอ่อนโดดเด่นด้วยทางเข้าประตูโครงและหออาสารรูปทรงแปดเหลี่ยมสุสานนี้มีโครงสร้างเป็นดมอยู่ตรงกลางมีทางน้ําและทางเดินจัดวางในรูปแบบเลขาคณิตขนาบข้างทางเดินด้วยส่วนสีเขียวทําให้สุสานนี้มีลักษณะคล้ายกล่องอัญมณีที่ตั้งอยู่กลางสวนที่นี่ถือเป็นต้นแบบหรือแรงบันดาลใจในการสร้างทัชมาฮาวจึงมีชื่อเล่นที่คนนิยมเรียกกันว่าเบบี้ทัชสำหรับคนไทยจะเสียค่าเข้า20รูปีตกเป็นเงินไทยประมาณ8บาทเท่านั้นใครที่อยากมาเที่ยวที่นี่เราแนะนําให้มาช่วงเย็นแดดจะไม่แรงเกินไปและยังสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินบริเวณริมแม่น้ำยามูนาได้อีกด้วยนี่มาอีกแล้วมาขอฟังแน่นอนมาคู่เลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกติของคนที่นี่นะคะอาจจะเป็นวิธีการหาเงินของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทางที่ดีที่สุดก็คือพยายามแบบทําธุระของเราไปเดินเล่นของเราไปเดี๋ยวเขาก็ไม่ยุ่งกับเราเองถ้าเราไม่ไปพูดอะไรกับเขานะคะ okay. จิตแข็งแข็งเข้าไว้มาเที่ยวอินเดียต้องสตรองค่ะเสร็จจากเบบี้ทัชนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สวนส่วนหนึ่งชื่อส่วนอะไรนะไม่รู้มัมมัมฟัดอ่ามัมบัดไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นชื่อส่วนไว้ให้นะคะทุกคนเพราะว่าชื่อมันเยอะมากตอนนี้จําชื่อไม่ได้เลยนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ส่วนนี้คือส่วนนี้มันจะถ่ายรูปด้านหลังของทัชมาเฮาสวยมากๆไปไปเจอกันที่สวนค่ะเอาใหม่แก้ไขชื่อสวนเมตาบับค่ะเมตาบับก็คือจะเป็นสวนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะเมื่อวานที่เราไปล่องเรือมาใช่ไหมคะอันนี้คืออยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำนั้นน่ะแล้วก็จะได้เป็นฉากหลังของทัชมาฮาวเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปในสวนนี้กันเขาเลิกดูมือถือแล้วนะคะเพราะมาที่อินเดียไม่ต้องใช้ Google Map ค่ะเขาไม่ดูมือถือแล้วค่ะเดินตรงนี้ต้องระวังนะขี้นกหนาแน่นมากหลักการเดียวกับทุกที่นะคะวันนี้ที่เรามาเที่ยวคือทุกที่จะไม่ให้เอาขาตั้งกล้องมาไม่อะไรก็ตามหรืออาหารนะคะก็คือเขาจะมีข้อห้ามกำหนดไว้อยู่นะคะว่าห้ามถ่ายแบบโดยใช้ไมโครโฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ่ายรูปได้เดินเข้ามาก็เดินตามทางอีกนิดหน่อยแต่พอเดินเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นวิวนี้เลยค่ะนี่ด้านหลังทัชมาฮาวฝั่งนี้โอ้ทริปนี้มาอัคลานี่คือแบบได้มุมทัชมาฮาวเด็ดๆเทียบเลยนะคะสวยมากจากสวนเมื่อกี้นะคะเราจะมาถ่ายรูปในนี้ค่ะทุกคนแต่อันนี้เดินกลับมาปุ๊บเขาปิดแล้วยังไงเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะมาใหม่พรุ่งนี้ตอนเช้าค่ะหลังจากเดินมาอย่างเหนื่อยเราก็เลยจะมานี่ซื้อน้ําค่ะตื่นเต้นมากแค่จะแวะซื้อน้ําทุกคนก็คือมาเรียกตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะซื้อร้านไหนดีอยากได้น้ําเย็นๆไม่รู้ร้านไหนเย็นอะเรียกใหญ่เลยอ่ะขายกันเก่งมากเลยอ่ะที่เนี่ยและอาหารเย็นวันนี้นะคะเราก็เสิร์ชหาคาเฟ่ค่ะเพื่อจะมาฝากท้องกันนั่นก็คือร้าน 3C a p o t o p h e S Coffee อะไรสักอย่างนั่นแหละเพราะว่าเราแบบเหมือนกับหาสดๆใน Google เลยค่ะว่าที่นี่เขามีอาหารแบบเหมือนสไตล์อิตาเลียนนิดนึงอะไรอย่างงี้เนาะวันนี้อยากลองเปลี่ยนแนวมาทานอะไรอย่างงี้บ้างปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราสั่งอะไรทานกันบ้างตัวกันที่ส่วนเมตาบับส่วนรูปทรงสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงข้ามทัชมาฮาวสร้างตามแบบโมกุลโดยมีแม่น้ำยมุนาขั้นกลางมีตำนานเล่าต่อกันมาว่าบริเวณส่วนนี้เ
เป็นทำเลที่พระเจ้าชาจาฮานวางแผนในการสร้างแบล็กทัชมาฮาวหรือทัชมาฮาวสีดำเพื่อเป็นสุสานให้กับตัวเองโดยมีหลักฐานจากซากปรักหักพังของหินอ่อนสีดำแต่ยังไม่ทันจะได้สร้างก็ถูกยึดอำนาจและคุมขังอยู่ที่ป้อมอัคราซะก่อนเรื่องจริงเป็นยังไงคงไม่มีใครรู้แต่ตอนที่เราเข้าไปเดินเล่นในส่วนนี้ยังเห็นร่องรอยของการก่อสร้างทั้งทั้งเดินฉาบปูนและรางน้ําที่พุ่งตรงไปยังทัชมาฮาวรวมถึงบ่อน้ําพุด้วยช่วงเวลาที่แนะนําสําหรับการมาเที่ยวส่วนนี้คือช่วงเช้าหรือช่วงเย็นไปเลยตอนกลางวันน่าจะร้อนมากๆเลยแหละที่นี่เขาเปิดตั้งแต่ตอนพระอาทิตย์ขึ้นและปิดตอนพระอาทิตย์ตกหรือประมาณ6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นสําหรับคนไทยมีค่าข้าวอยู่ที่คนละยีรูปีเสร็จจากสวนเมตาบาปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปที่ต่อไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะเรามาที่สวนกันอีกครั้งหนึ่งนะจากเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานอ่ะมาไม่ทันสวนปิดเหมือนสวนจะปิดตอน6กโมงแต่วันนี้ถามเขามาแล้วคือเขาเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะตั้งแต่เหมือนแบบตีห้าหกโมงเลยอะ่ะเรามาถึงประมาณ6กโมงครึ่งก็โล่งๆเลยนะคะไม่มีคนคือสวนเนี้ยความสําคัญก็คือมันจะเป็นแบบอยู่ตรงข้ามกับทัชมาฮาวค่ะเป็นแบบด้านหลังอ่ะฝั่งตรงข้ามข้ามแม่น้ำอ่ะก็จะเจอกับสวนนี้เลยก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ถ่ายรูปกับทัชมาฮาวได้สวยเหมือนกันนั่นแหละค่าเข้าคนละ25รูปีนะคะสําหรับคนไทยนะแต่จริงๆถ้าสําหรับต่างชาติอาจจะอยู่ที่300รูปีค่ะแล้วก็การเข้าไปข้างในอ่ะก็คือเหมือนเดิมห้ามใช้ขาตั้งกล้องห้ามใช้ไม้นะคะเอาเข้าไปได้แต่พวกกล้องถ่ายรูปแล้วก็กล้องวิดีโออย่างเงี้ยเข้าไปได้แต่อย่างพวกแบบคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอะไรเงี้ยก็ห้ามเหมือนกันนะจบจากที่นี่แล้วปะเดี๋ยวไปเจอกันที่ต่อไปค่ะเกิดอะไรขึ้นวัดแทเพชวัดเพชรพิธีเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี With me, we don't pay shoes money. Don't, 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 don't pay to bus. Ride is better for you. Ride charge very cheap. Ride is better for you. สำหรับคนที่ตะตอนยอนและอ่อนอ่อนแอนะคะว่าที่ต้องเข้มแข็งมากเด็กเมื่อกี้ก็คือพยายามมาขายทัวร์เราพยายามขายทัวร์เราสุดฤทธิ์อะมีบอกด้วยนะว่าเขาสะสมเงินไทยมีไหมมีเงินไทยให้เขาไหมเขาสะสมอยู่นี่ก็แบบเอาขอกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอตลกดีแต่เดินขึ้นเขาอยู่นะเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันเสี่ยงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนี่ไม่ใช่อะไรนะจ๊ะเพื่อนรวมทางคะ่ะเดินขึ้นเขาไปด้วยกันโอเคเดินมาจะถึงแล้ว that way 
Okay, that way to uh, to enter. Okay, thank you. Why are you going to go to this way? We can trust him because he told us two people. He won't come to us. Thank you. Look at this. Oh, that's the way to the door. This is the door. The door is the biggest door in the world. This is the door of the door. This is the door of the door. Let's go to the door. The door of the door is the door of the door. It's been built for 15 years. But after building it, it's built for a long time. 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 คงความสมบูรณ์ของสถาปัตยกรรมโมกุลไว้ได้ดีที่สุดในอินเดียและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในปี1986เมื่อกี้นะคะก็คือเราเดินขึ้นมาจากข้างล่างตรงนั้นเลยเดินขึ้นบันไดมาถ้าได้ยินเสียงก็คือยังหอบอยู่นี่พอขึ้นมาข้างบนแล้วจะเห็นวิวแบบนี้เลยวิวดีมากๆจริงคือตรงนี้เหมือนเขาสร้างเป็นแบบสร้างเมืองบนเขาอะถึงจะสวยงามแค่ไหนนะคะแต่ว่าเมืองนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองร้างเลยทีเดียวอยู่กันได้แค่ไม่กี่สิบปีเท่านั้นเองค่ะก็ต้องย้ายเมืองหลวงไปที่อื่นเนื่องจากว่าพอสร้างอยู่บนเขาก็เลยมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําและด้วยทําเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้กับเมืองอีกเมืองหนึ่งซึ่งเมืองนั้นน่ะเหมือนกับแบบมีความไม่สงบเกิดขึ้นบ่อยมากๆเขาก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเมืองนี้ไม่ใช่ทําเลที่ดีไม่ใช่ทําเลที่ปลอดภัยแล้วเขาก็เลยต้องย้ายเมืองหลวงไปเพราะฉะนั้นที่เนี่ยเป็นเมืองหลวงได้แค่แบบหลัก10ปีประมาณ 10-15 ปีแค่นี้เองค่ะทำให้เมืองนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกโลกนะคะ UNESCO World Heritage ค่ะเพราะว่ามีคนอยู่แค่ไม่ไม่กี่ปีเลยทำให้เมืองนี้มีความสมบูรณ์มากที่สุดค่ะเสียดายของมากเลยอ่ะจริงๆอินเดียมีสถาปัตยกรรมอะไรที่สวยและงดงามมากนะแต่ผู้คนที่นี่ก็คือน่ากลัวเมืองนี้น่ากลัวมากเลยเพราะว่าคนค่อนข้างที่จะแบบเข้าหานักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ขายทัวร์ก็หลอกลวงคือแบบมันไม่ได้ถึงกับหลอกลวงมิจฉาชีพอ่ะแต่เหมือนกับว่าก็จะมาขายทัวร์แล้วก็มาโกหกนิดนึงว่าแบบประมาณว่าถ้าคุณน่ะไม่มีกายอ่ะคุณจะเข้าไปดูไม่ได้นะคุณจะไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเมืองมันใหญ่มากคุณจะเดินไม่ถูกคุณจะเที่ยวเองไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเขาก็จะพูดประมาณนี้นะคะแต่ว่าจริงๆเราว่ามันมาเที่ยวเองได้อ่ะเพราะว่าประวัติก็หาอ่านใน Google ได้เยอะเหมือนกันพูดถึงประตูนี้กันต่อดีกว่าเพราะว่าเรายังอยู่ที่ประตูนี้เนาะประตูนี้นอกจากเป็นประตูชัยที่สร้างขึ้นเพื่อประกาศชัยชนะของสงครามแล้วนี่นะคะก็ยังเป็นประตูที่มีความสูงเนี่ยเรียกว่าสูงที่สุดในโลกเลยเพราะว่าประตูนี้สูงถึง54เมตร wow. สูงมากๆจริงนี่คือพอมาเห็นของจริงอ่ะก็รู้สึกว่ามันแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเป็นอีกหนึ่งจุดที่แบบอยากให้คนมาเที่ยวกันเยอะๆซึ่งแต่ก่อนเขาก็แบบเป็นที่เที่ยวยอดนิยมเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหมือนกับด้วยความที่ผู้คนแถวนี้ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็อันตรายสําหรับนักท่องเที่ยวอะ่ะเหมือนมันเคยมีเกิดเหตุอะไรกับนักท่องเที่ยวสักอย่างอะ่ะตามบริษัททัวร์หรือว่าไกด์ทัวร์ต่างๆเขาก็เลยเอาสถานที่นี้ออกจากรายการทัวร์ค่ะน่าเสียดายมากๆถ้าใครอยากมานะคะเราก็สามารถเช่ารถพบคนขับหรือว่าแบบจ้างเหมารถมาเพื่อเที่ยวได้เหมือนกันก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวยังไงอ่ะเข้าไปข้างในอ่ะค่ะมันก็จะมีทางมัสยิดแล้วก็มีแบบบิวดิ้งอีกประมาณ20บิวดิ้งมีพวกพระราชวังแล้วก็ประตูเมืองอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเราอ่ะต้องถอดรองเท้าไว้ที่นี่ก่อนอถอดรองเท้าที่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวทุกคนก็ถอดรองเท้าไว้ที่นี่เออแต่อันนี้ไม่เคยอ่านมาไม่เห็นมีใครเคยบอกข้อมูลนี้เลยแต่เขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นประตูทางเข้าหลักแล้วอะค่ะก็ต้องถอดรองเท้าไว้เนาะอ่ะโอเคใหญ่และกว้างมากจริงๆค่ะสถาปัตยกรรมของที่การสร้างอะไรใดๆอ่ะมันดูแบ
ันดูยิ่งใหญ่อลังการอะ่ะมันสื่อถึงว่าแบบแต่ก่อนเขาเคยเป็นเมืองที่แบบยิ่งใหญ่แค่ไหนสุดยอดเลยที่นี่สวยมากๆมาอีกแล้วจ้าไม่ใช่ไกด์ทำงานที่นี่ไม่ได้จะเอาเงินมาอีกแล้วจ้านี่คือคนที่สอง We will go another side from the same gate uh-huh. walking on the road uh-huh. there is a ticket office to buy the ticket uh-huh. then you will get inside can I wear shoes yeah you will allow to use your shoes because this is the religious part that were not allowed shoes oh. because this is a mosque so i have to take a shoes at the main gate first where and is, then where is the shoes at the main gate the, the gate or that the small gate the main gate main gate you will carry your shoes Ah. Then walking inside, go to the gate, use your shoes. Then you will go to the fort, to the palace. palace. I can walk from here to the palace, right? Yes, yes. Uh, 100 from, meters. From walking. here, 120 meters. Ah. And from the gate, 100 meters. ให้ถือรองเท้าเข้ามาได้จ้าทุกคนให้ถือรองเท้าเข้ามาได้โดนแล้วหนึ่งดอกไอประตูข้างหน้านะบอกว่าห้ามถือรองเท้าเข้ามานะให้ฝากไว้ only นะพอเข้ามาปุ๊บนะเห็นทุกคนถือรองเท้ากันเลยเมื่อกี้ถามอีกคนหนึ่งที่มาบอกว่าไม่ใช่ไกลจ้าทํางานที่นี่เหมือนกันเขาบอกว่าถือรองเท้าเข้ามาได้ก็คือเราอ่ะเข้ามาในนี้นะคะโอเคมันก็คุ้มค่าแหละเราก็มาดูประตูแต่คือเขาบอกว่าสปอตเนี้ยมันเหมือนเป็นสปอตที่สําหรับทางศาสนานะคะเพราะว่ามันจะมีมัสยิดอยู่ด้วยแล้วก็จะมีสุสานอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็คือทูมก็คือสุสานทีนี้เขาก็เลยห้ามใส่รองเท้าเข้ามาในบริเวณนี้แต่ตัวป้อมปราการที่เราจะไปดูเนี่ยมันอยู่อีกจุดหนึ่งก็คือต้องออกจากเวิร์งเนี้ยเดินออกไปข้างนอกแล้วก็เดินอีกประมาณ1 0 0่งยเมตรประมาณนี้ค่ะอ่ะซึ่งอันนั้นอ่ะป้อมปราการนั้นจะมีค่าเข้านะคะแต่ว่าเราหามาแล้วว่าค่าเข้าสําหรับคนไทยเนี่ยราคามิตรภาพมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปป้อมปากการกันดีกว่าโนกไกด์นะไม่ใช่ไกด์คนที่สองอย่างน้อยก็ยังดีค่ะคือเจอดอกแรกไปไกด์คนแรกอ่ะคือไม่ไม่เหมือนจะโกงหรือว่ายังไงก็ไม่รู้โอ้ my god พระเจ้าช่วยกวยทอดเสียงแตดังมากโอเคคือคนแรกอ่ะเหมือนจะแบบก็ไม่ได้ถือว่าโกงร้อยเปอร์เซ็นต์นะเหมือนโกงห้าสิบเปอร์เซ็นตบอกไม่หมดดีกว่าจริงๆเราสามารถถอดรองเท้าแล้วก็หิ้วเข้าไปได้แต่เขาอ่ะบอกว่าไม่ได้แต่คือเราเห็นคนอื่นหิ้วไงแต่ใดๆก็แค่ร้อยลูปีเนาะสำหรับ4คนถือว่าจิบจิบมากเลยแล้วก็มาเจออีกคนหนึ่งคนที่2เมื่อกี้นะที่บอกว่าไม่ได้เป็นไกด์เขาก็ช่วยดีเขาก็มาบอกว่าให้ออกมาประตูนี้หิ้วรองเท้าเข้ามาได้แล้วก็เดินไปอีกนิดนึงค่ะก็จะถึงทางเข้าป้อมปราการหรือว่าทั้งฟอร์ดแล้วก็ทั้งพระราชวังเลยค่ะจะไปเสียค่าเข้าตรงนั้นต่อปะเดี๋ยวไปเจอกันด่านหน้าถึงเดี๋ยวเราต้องไปซื้อเทเกตก่อนนะคะหรือว่าตั๋วเข้าค่ะอันนี้ราคามาเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเป็นอ่ะงงเลยอ่านไม่ออกถ้าบุ๊กออนไลน์ก็ทางเว็บนั้นอ่ะเขาขึ้นราคาแล้วนะที่หามาในเน็ตอันนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นต่างชาติต่างชาติคนละ610แต่ว่าถ้าเป็นเนี่ยประเทศไทยของเรานะอยู่ในอยู่ในกลุ่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นของไทยเราก็คือคนละ50รูปีค่ะก็คือแบ่งเป็น40 ASI แล้วก็อีก10เป็น tax แต่จริงเรา tax แล้วนะเดี๋ยวลองดูนะว่าเท่าไหร่ได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าสมมติว่าเราอ่ะจ่าย tax ที่ทัชมาฮาหรือว่า tax ในเมืองอัคราแล้วนะคะเราก็บอกเขาได้เลยเขาก็จะให้เราโชว์ตั๋วของการเข้าทัชมาฮาที่เราซื้อแม่หลังจากนั้นเขาก็จะคิดเราแค่40รูปีเท่านั้นค่ะต่อการเข้า1คน40รูปีไปจ้ะได้เวลาเข้าไปเที่ยวกันแล้วเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอไกด์ดักก่อนเลยซึ่งเขาก็จะมาขายทั่วเราอะค่ะว่าแต่ถ้าใครอยากได้แล้วก็พูดคุยกับไกด์รู้เรื่องอยากรู้ประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยก็สามารถต่อรองกับเขาได้นะคะอย่างเมื่อกี้กรุ๊ปเรามา4คนเขาก็บอกว่าเขาคิดแค่200รูปีเดี๋ยวเขาจะพาเดินวนรอบๆเลยแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการนะเราก็ปฏิเสธเขาได้เลยเช่นกันค่ะแบบปฏิเสธให้ชัดเจนนะทุกคนไม่ต้องแบบว่าแทงกักนะเออมันจะได้แบบชัดเจนกันตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราต้องการก็ให้เขานําได้เลยนะ
สองรอยรูปเองจริงก็ไม่ได้แพงมากอะถ้าใครอยากรู้ประวัติศาสตร์หรืออะไรแบบนี้ก็ใช้บริการได้ค่ะมีให้อยู่เรื่อยๆไม่ต้องมองหาเดี๋ยวเขาเข้ามาหาเราเองฟาเตปูซิกรีจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนซึ่งมีทางเข้าแยกกันคือฟาเตปูซึ่งจะเป็นส่วนศาสนสถานเข้าทางประตูชัยบุรันดาวาซาภายในจะมีมัสยิดหลุมฝังศพของนบุญชักซาลิมคิชติและซิกรีที่เป็นส่วนของพระราชวังซึ่งภายในจะประกอบด้วยทองพระโรงสระน้ําอาคารส่วนพระองค์ตําหนักประทับของจักรพรรดิอักบาพระสนมและนางในเสร็จจากที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่บ่อน้ําค่ะบ่อน้ําชื่ออะไรเดี๋ยวขอไปท่องชื่อก่อนนะเดี๋ยวหลังจากตรงนี้นะคะเราจะต้องเรียกรถ3ล้อกลับไปยังที่จอดรถของคนขับเราค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการเรียกรถกลับของเรานั้นจะมีอุปสรรคอะไรหรือไม่จะมีแบบคอนเทนต์อะไรมานําเสนอหรือเปล่าหรือว่าจะราบรื่นไปติดตามกันต่อไปค่ะอันนี้ร้านน้ำแข็งใสนะ่าจะเป็นร้านน้ำแข็งใสในตำนานค่ะเอามือตบตบไม่กล้าซื้อกินนะ่ะมาค่ะรีวิวการเที่ยวที่นี่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างต้องรบราค่าฟันเออเหนื่อยสู้รบกับคนที่นี่อ่ะเอาจริงเพราะว่าแบบมันต้องแบบตั้งสติแล้วก็ต่อรองอะไรกันอยู่ตลอดเวลาเลยอะ่ะถามว่าของเขาก็ก็สวยนะมันก็เป็นมรดกโลกแล้วก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีเรื่องเล่ามีอะไรอย่างเงี้ยให้มาเรียนรู้แต่คนที่อยู่แถวนี้คือแบบมันเราไม่ชินอะเราไม่ชินกับเหตุการณ์แบบนี้เท่าไหร่มันเลยทําให้เราค่อนข้างเหนื่อยในการที่ต้องตอบคําถามเพราะว่าเดินผ่านปุ๊บคนเขาก็จะแบบฮัลโหลฮัลโหลกันแล้วก็แบบถามว่าเรามาจากที่ไหนตลอดทางเลยอะคือว่าสนุกมันก็สนุกแต่ตอนนี้มันอาจจะร้อนด้วยแหละก็เลยเหนื่อยนิดนึงอ่ะเราเดินไปเรียกตุ๊กตุ๊กกันจ้าเราก็เจอของโลเคอลเลยร้านแบบนี้มันขายอาหารนะมันเป็นแป้งเป็นอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าที่นี่ต้องชอบกินแน่เลยเพราะมันมีหลายหลายจุดมากเลยอะหลายร้านที่ขายมากๆเลยค่ะ